Karibu mpenzi mtazamaji kwenye runinga uipendao ya Hope Channel Kenya kwenye kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Leo hii tunawaletea mada ambayo ndiyo inafunga mlango robo hii. Na mada hii inasema tutangoja vipi. Ama ni vipi tutangoja na najua ama natumai kwamba umefikiria kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na mada hii yetu ya leo ambayo ndiyo mada ambayo ni ya mwisho. Tazamaji ningependa kukombia kwamba leo tunapenda usikize makini. Kwa sababu mambo mengi tulia ongea tangia tuanze robo ni mambo ambayo ya mewekwa kwa ujumla katika mada hii. Na mambo mengi yote yatajumlishwa katika mada hii kwa sababu tunataka tufunge, tufunge wale wazungu wanasema we close on a high. Yani tufunge ikuwe inaeleweka vizuri. Na tunashukuru kwa kuwa nasi muda huu wote na kwa miezi mitatu tukiongea juu ya mada hii. Na sasa tutaingia mada nyingine wiki ijayo lakini kabla hapo ni lete kwenu walimu ambao tatusaidia katika uchanganuzi. Na kwanza ni wetu mzee e, Zakari Kanari, mzee karibu. Na shukuru. Tazamaji popote ulipo na kusalimu hujambo na karibu kwenye kipindi. Na pia tunaye mzee wetu mzee unajua <laughs> nikisema mzee kuna mmoja nitafika sitatajaiwa kuna mzee wetu James Mugunda mzee karibu karibu mtazamaji na ubarikiwe pamoja nasi tunapochambua biblia asante mzee mgunda anatoka madare north mzee kanari anatoka milimani kule kitengela mm-hmm. na pia tunaye kijana wetu mwalimu wetu mwalimu Jack ama Jackton Omondi Odago Alias Junior Mwalimu kijana karibu. <laughs> <laughs> Nashukuru. Ujambo mtazamaji na karibu kwenye somo la leo. E, kijana wetu Jacob Dago anatoka kanisa la Ngomongo kule Kasarani. Mm-hmm. Nami ni wako mwalimu Peter Sitati kutoka kanisa la Nairobi East kule uh, Eastlands mm-hmm. ama Eastlands proper. <laughs> Asante ni walimu karibu kabla tuanze kipindi chetu ningependa tuinamisha vichwa tupate ombi. Baba wetu mtakatifu Mungu wa mbinguni Tunafurahikia kukutukuza na kukusifu kwa kuwa unastahiki. Jio tunashukuru jioni hii kwa kutupa uwezo tukaje tukajadiliane mambo haya nayo kuhusu haswa mada hii ambayo imekuwa nyeti mno ambayo inaongea mambo makubwa ya ajabu ya kutufunza sisi na kutuisha nafsi kutuelekeza tukafanye kazi inayofaa. Hivi basi tunakukaribisha uo kwetu mwalimu na ukaweke maneno yako midomoni mwetu katusamehe kwa sababu wewe hauwezi kuishi katika nyumba ambayo ina uchafu. Katuoshe kenye kenye kwa isopo tuwe safi mbele ya macho yako. Tunapoongea na mtazamaji ukaweza kuongea naye katika roho yake, ukamfungue roho yake ya ndani akapate usikivu mzuri na mambo haya yawe ambayo atayoweka katika roho yake na akayatende kwa sababu ndilo eh, kusudi lako jema. Asante kwa uwepo huu uwe nasi jina lako litukuzwe katika Kristo tunaomba. Amen. Alimu sasa tumefika ukingo. Ni vipi tutangoja? Katika aya yetu ya kukariri ya Warumi 12 kuanzia mstari wa 11. Mwalimu Junior soma aya ya kwanza alafu nduko uende huko aya ya 11. 12 moja. moja. Ndio. Nasema basi ndugu zangu uh-huh. na wasii kwa huruma zake Mungu Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai uh-huh. takatifu ya kumpendeza Mungu. Ndio. Ndio ibada yenu ndio ibada yenu mm. yenye maana ndio kisha 11 kumi mm. kwa bidii si walegevu mm. mkiwa na juhudi katika roho zenu mm-hmm. mkimtumikia mki bwana kwa tumaini mkifurahi katika dhiki mm-hmm. mkisubiri katika kusali mm. mkidumu kwa mahitaji ya watakatifu mkitafuta ukarimu mm. katika kuwakaribisha wageni mkijitahidi. Aha. Sasa tunaona kwamba mambo ambayo yanakatibiwa pale. Kwanza tunaambiwa katika Warumi Paulo anasema katika Warumi 12 mstari wa kwanza walimu anasema tutoe miili yetu kama dhabihu. Mm. Yaani ni kama tujitolee mwanzo mm. na tu, tu, tujiweke kwa kwa Kristo ili akatutumike akatumike kupitia kwetu. Mm-hmm. Alafu ndipo anapofika mstari wa moja ndio anasema kwamba tusiwe walegevu. Mm. Unakuta Jeremiah anasema amelaaniwa atendaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Oh, mm. Sasa kumbe hapa ndipo tunaambia tusiwe walegevu. Na kwamba katika kazi hii 
tufurahikie tuwe tuwe na, na furaha haswa hata sema furaha anasema raha mm-hmm. tuwe na raha katika nini katika tumaini alafu anakuja anasema kuna shida zitatukumba mm-hmm. lakini tufurahikie pia katika nini katika hizo shida mm-hmm. na kuwa pia tuwe waaminifu katika nini waaminifu katika maombi mm-hmm. ili tuweze ku tuweze kumueneza Mwenyezi Mungu kwa watu kwa sababu ndilo kus, eh, kusudi kubwa lake mm-hmm. na kwamba watu wanamhitaji sio alafu tuwe wakarimu katika kufanya nini kuwakaribisha kuwakaribisha mwalimu mm-hmm. James Mgunda mm-hmm. nafikiri kuna mambo unataka kusema katika ufunguzi tu alafu tuende mbele usikae muda mrefu pale asante mwalimu mm-hmm. tunapomsubiri mwokozi wetu Yesu ili aweze kurudi mara ya pili ndio kumbe kama kanisa na si kanisa tu Mm. kama watu wote ambao tumeitwa katika tumani hii mm-hmm. ya kwamba haitupasi tuweze kukaa tukimngojea mm-hmm. ya kwamba Yesu anakuja sasa tumekaa tu tunamngojea mm-hmm. tu anakuja anakuja no mm-hmm. bibi anasema kwamba tusiwe walegevu mm-hmm. tuweze yule ambaye si mlegevu ni yule ambaye anakuwa kazini mm-hmm. so usiku na mchana tuweze kuwa kazini mm-hmm. kazi gani kaza ambao tumeitiwa Yesu akasema na habari hii njema ya ufalme mm-hmm. itahubiriwa katika ulimwengu yote mm-hmm. iwe shuhuda kwa mataifa yote ndio mm-hmm. hapo ndipo mwisho wa ulimwengu utakuja mm-hmm. so lazima tuweze kujihusisha katika kazi hii mm-hmm. ya kufanya mataifa yote kwa wanafunzi wa Yesu amen na mwalimu James kuna kuna watu ambao pengine wanasema Yesu anakuja wanachimba handaki mm-hmm. wanaishi ndani ya handaki <laughs> kwa sababu wanangoja kurudi kwa Yesu mara mm-hmm. pili na hivyo basi basi hawahubiri kazi yao ni kuishi katika andaki mm. sijui utawaambia nini watu kama hao yeah. yeah. sasa hiyo ndio atupazi kufanya hivyo mm. sababu wanajitenga na uchafu wa dunia hapo hey. mm. huyo katika biblia mm. maana tunaishi bado katika ulimwengu huu ndio mm. atuje ondeleo katika ulimwengu huu Aha. bado dhambi iko mm-hmm. mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili ndipo mwisho wa dhambi atarete mwisho wa dhambi mm. na kutondoka katika ulimwengu wa dhambi so kujichimbia handaki mm. ama kuweka tarehe ya kuja kwa Yesu pia mm. ni dhambi ni makosa mm-hmm kwa kazi ambayo tunafanya kufanya ni kuongoa roho za watu mm-hmm. na kama vile tutakavyojifunza pia tunapoendelea ndio kazi ambayo ndio pazo kufanya amina yes. katika matayo 24 kuanzia tu mwanzo pale Yesu amechukua wanafunzi wake alafu anaanza kuambia mambo ya siku za mwisho mwalimu Kanari mm-hmm. na kuna mambo anayakatibu akisema mambo haya yatatendeka mm-hmm. na ndiyo atakuwa ishara kwamba mimi naja mm-hmm. nafikiri utupe habari mwalimu kwa ufupi tu e, na shukuru wanafunzi wa Yesu wamekaa naye muda wa miaka mitatu sasa mm. sasa wana Yesu amesema anaondoka mm. wakaja kwake wakamuuliza e, nyakati hizi za mwisho mm. zitakuwa vipi sasa mm. Yesu anaanza kukatia unajua alikuwa ameziongea katika matayo 23 ndipo wakaja wakamwambia hebu tuambie faragani <laughs> sasa hebu <laughs> tueleze itakuwaje sasa mm. katika hali ya kuelezea ujio wake mm. ana, anawaletea habari za siku za nuhu. Mm-hmm. Yaani mpendwa mtazamaji, habari za siku za nuhu tumetunga nyimbo ndio tumesema hadithi. Mm-hmm. Lakini nataka sasa uweze kuangalia tunaposubiri atupasa kufanya nini. Kristo anawaeleza kwamba kama ilivyo kuwa siku za nuhu, mm-hmm. e, watu walikula wakinywa. Mm. Mm. Na leo hii hivyo ndivyo ilivyo. Mm. Tunakula, tunakunywa. Watu walioa wakioana. Mm. E, leo hii kuna harusi, kuna watu wanaooa, kuna watu wanaoachana. Mm-hmm. Yaani alivyosema nyakati mm. za mwisho hizi mm. zitakuwa kama enzi za Nuhu. Mm-hmm. Hata Nuhu a, a, katika kusubiri kwake mm-hmm. akahubiri habari njema hii hawa kumsikiliza mm. alikuwepo hata Metsela aliyeishi miaka mingi na watu mm. wengine ambao walikuwa pamoja naye katika kueneza injili mm. la la ajabu sana katika kusubiri huku Nuhu anaingia kwenye Safina mm. siku saba hakuketi akisubiri Safina iweze kufungwa mm. alizidi kutangaza ujumbe mm. e, E, siku mia moja ishirini ametangaza ujumbe siku saba ambazo Mungu amepeana za rehema mm. bado angali anatangaza kwa hivyo hakuketi kwamba sasa mimi nimeingia safinani mm. kwa hivyo nasubiri mambo tosha mambo tosha mm. Mm. alizidi kutangaza upendo wa Mungu mm. na huruma wake kwamba tafadhalini mm. ingieni kwenye safina mkajiokoa nafsi Sa- safina ilikuwa imetengezwa kwa 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 watu hey. haikuwa imetengezwa tu ha, ha, ilikuwa imetengezwa sasa, na, sasa hey. hivyo basi k- kama ninakupata vizuri mm-hmm. hatuwezi itengeza tu safina palipo pasipokuwa na mpango wa kuleta watu katika safina nafikiri ndio mpango mkuu hapo huo ndio mpango mkuu 
Cuba mm. ndio maana tunapojenga makanisa mm. kwa faida ya kuwaongoa wengine mm. isiwe tu ni majengo ambayo mm. yako ya pale kwa ajili yetu sisi mm. Mm. haya makanisa ni kwa ajili ya wale ambao wajapata ujumbe mm. tutoke nje ili tueneze ujumbe huo watakaposikia na kuamini mm. wanakuja kanisani katika hifadhi hii mm. kwa hivyo tusiketi starehe kanisani mm. kama mimi sasa ya ni pasa nitoke nje nikapeleke habari mm. watakapookoka waje huko ekaloni maana hapo ndipo mahali pa wokovu asante mwalimu junior mm. anavyosema mwalimu mwalimu kanari unajua mm. jamaa mm -hmm. Yesu katika matayo 24 hiyo kuanzia mstari wa pili hapo watatu mm -hmm. walikuwa na Yesu anawaambia unaona ili jengo ambalo ndio hekalu lenu mm -hmm. ile hekalu litaangushwa mm -hmm. na hakuna jiwe litabaki juu nimesimama juu ya jiwe jingine mm -hmm dipo akashtuka wanawe wanashangaa unajua ile hekalu ile hekalu ilikuwa limewekwa dhahabu mm -hmm. ilikuwa lina lina meta meta eh, lina meta mm -hmm. sasa wanashangaa unamaanisha ili litaangushwa mm -hmm. ndipo akaona hilo likawa likawa mshao mm -hmm. na unajua Yesu hakuwa anamaanisha hekalu haswa i, I mean hakuwa anamaanisha eti hilo hekalu alikuwa anamaanisha mm -hmm. ili jengo lipo ndio mm -hmm. lakini halina maana mm -hmm. <laughs> kwa sababu hata wale wanaoingia ndani mm -hmm. hakuna maana ya watu kwa sababu hekalu tunalolitaka ni hekalu ambalo lina watu ambao wanaenda wanafanya wanafanya nini wanavuta watu mm -hmm. walivyosema walimu mm -hmm. ndio sababu tukifika hapo unakangalia katika katika matendo uh, katika hiyo matayo 24 hiyo kuanzia 45 mm -hmm. unakuta anaongea juu ya mtumwa mwaminifu mm -hmm. ambaye ndio kazi yake tumeshaiongea mwalimu endelea huyu mtumwa mwaminifu mm -hmm. anachaguliwa kuwa akida juu ya watumwa wenzake mm -hmm. na anapewa majukumu mm -hmm. yakikisha kwamba shughuli za mwenye mali zimetimizwa mm -hmm. na maslahi ya watumwa wenzake wenza pia imeshughulikiwa mm -hmm. lakini ole wetu ikiwa hatutakuwa waaminifu kwa hii kazi mm -hmm. kwa sababu utapata mara nyingi mm -hmm. tunazembea sana mm -hmm. na tunafananishwa na huu mtumwa wa mzembe ambaye badala ya kufanya kazi aliachiwa mm -hmm. anajishughulisha na uraibu wa ulevi mm -hmm. na masuala mengine mengi utapata mara nyingi <coughs> wengi wetu tunaondoka mm. ni kama tunaenda kuhubiri mm -hmm. lakini nia yetu ya kwenda kuhubiri mm -hmm. si kuwaonyesha watu Kristo mm -hmm. tunahubiri tuongeze umaarufu wetu na sifa mm -hmm. ama tunaimba mm -hmm. ili tupate sifa mm -hmm. kisha ikishafika hali hiyo mm -hmm. tunaanza kuwapatia watu bajeti zingine ambazo mm -hmm. si si si, si, si hawawezi kumudu mm -hmm. kiasi kwamba ila kwa, katika tu jina la kufanya kazi ya Mungu mm -hmm. au unapata kwamba sasa hatuwaoni wanadada mm -hmm. akipita mbele yako mm -hmm. basi shukrani au aupishi skati na mm -hmm. kwa hivyo kwa hivyo tuna, tunafananishwa tuna huyu mm -hmm. mfanyakazi ambaye ni mnafiki mm -hmm. na tuna tunaonyo ya kwamba siku ile bwana atarudi mm -hmm. atupate tukiwadhulumu watu na tuko kwenye starehe zetu mm -hmm. basi tutakuwa katika lile kundi litakalolia na kusaga meno mm -hmm. na ilikuwa nauliza pia mwalimu junior kwamba pengine mtuma mwaminifu pia inaweza maanisha mtumwa ambaye hata si dhambi anatenda unajua kuna watumwa ambao dhambi hawatendi mm. lakini pia kazi hawafanyi mm -hmm. kuna wale pia mm -hmm. wamekaa tu mm -hmm. ebu e, tusomea aya 46 nafikiri tupate mm -hmm. maandiki yake 46 inasema anza mm -hmm. 45 e, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili mm -hmm. ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake mm -hmm. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo mm. atamkuta akifanya hivyo. Mm. Unasikia atamkuta akifanya hiyo kazi aliyoikatibelela mm. mwalimu. Kat, katika Luka 19:13 mm -hmm. uh, Kristo anatoa habari nyingine. Mm -hmm. Na anasema wakati tajiri alipokuwa anaenda safari aliwapa watu hela mm -hmm. wafanye nayo biashara mm -hmm. mpaka wakati atafanya nini atakaporudi. atakaporudi. Kwa hivyo nafananisha tu visa hivi viwili mm -hmm. na kusema ya kwamba tumewachwa kama mawakili juu ya Ndiyo. roho za watu yeah. ambayo ni mali ya Kristo mm -hmm. na ndo mali ambayo inafaa kuingiza katika gala ama katika yale maekalo ambayo alikuwa anasema yatajengwa baadaye mm -hmm. baada ya lile hekalu la awali kufanya nini kubomolewa asante ikiwa hatutafanya hiyo mm -hmm. kazi mm -hmm. basi yole wetu amina mm -hmm. Mwal mwalimu kanari yeah. An anavyosema mwalimu junior kwamba kumbe mtumwa mwaminifu haja yake ni kuwalisha watu. Mm -hmm. Anajua tukisema kuwalisha watu ni neno. Mm -hmm. Sababu ukisoma hiyo 19 ametaja 13 mm -hmm. lakini ukirudi nyuma mstari wa 10 unasema mm -hmm. kwamba alikuja kukitafuta Kili. na kukiokoa kile kilicho potea. Mm -hmm. Sasa hivyo basi inamaanisha huyo mtuma mwaminifu mwanzo lazima amkubali Mungu. Amkubali Mungu. Mm -hmm. Na akimkubali Mungu, Mungu atampa nini? 
roho yule wa kweli mm. ndio sababu na kuingiza katika wale wanawali kumi mm -hmm. Na shukuru. Mm. Asa, Yeni ma, ni matai 25. Ma, matai 25. Mm. Moja hadi 25 pale. Mm. Yesu wanawapa mfano hai kusiana na jinsi ya kusubiri. Wanatokea wanawale kumi mm. ambao wanamsubiri bwana arusi. Na kwa hakika wanawale hawa wote wana, wana, wana mambo ya mfanano sana mm -hmm. ni wanawali kumbuka mm -hmm. mwanawali ni mtu ambaye si haramu haja tenda e, kitendo cha kuvunja ubikira mm -hmm. kwa hivyo ni mtu mwaminifu katika hali ya maisha yake Ndiyo. kama ni kijana ametulia hata siku ile bwana harusi atakapokuja mm -hmm. kwa hivyo hapa anamaanisha kwamba mwanamwali ni mtu aliyempokea Kristo wala haja tanga na mabwana wengine wa dunia hii. Kwa hivyo hapa katika habari hii wanawali hao watu walikuwa na bwana mmoja ndio wa ambaye walikuwa namtegemea. Jambo la pili ni kwamba wote walikuwa wanasubiri. Mm. Hakuna yule ambaye alikuwa asubiri. Walikuwa tayari katika hali ya subira. Mm. Jambo jingine walikuwa na taa. Mm -hmm. Kila mmoja mwanamwali mmoja hadi kumi wote walikuwa na taa mm -hmm. na katika taa hii kulikuwa na mafuta. Mm -hmm. Sasa tofauti inakuja hapa kwamba katika taa za wanawali watano mm -hmm. kulikuwa na mafuta akiba mm -hmm. na wanawali wale wengine watano hawakuwa na akiba. Sasa mm -hmm. mtazamaji katika hali ya subira e, ndio tumemtambua Kristo ambaye mm -hmm. tunamsubiri mm -hmm. ndio tuna taa taa ni neno la Mungu kama yeah. anavyosema E, zaburi mm. mia moja na kuminatano mia moja kuminatisa mstari wa mia moja natisa ya yeah, santi mm. neno lako ni taa ya miguyangu mm. neno lako ni taa ya miguyangu mm. wanawali hawa wana neno la mungu ni mm. kweli mm. Wana, ro, e, mafuta yale anasimamia roo mtakatifu wa mungu mm. unaposoma zekaria tatu mm. anasema E, mafuta ni roho wa mungu watu wana roho wa mungu mm. tatizo hili hapa katika hali ya subira wanawali watano werevu walikuwa na akiba mm. ina maana kwamba kumbe katika hali ya kufanya kazi ya kusubiri tunamhitaji roho mtakatifu Kweli. katika hali ya kusali mm. katika hali ya kazi zetu mm. ili tuwe tayari siku zote waliokosa mafuta ya akiba mm. wali, wali, walizimia sasa Ndiyan. mwalimu mm -hmm. watu upata, wanapata mafuta vipi yani mm. huyu roho wa kweli watu wanampata vipi mm. yesu anasema katika luka kwamba mm. sisi wanadamu wazazi wa dunia hii ni wanafiki mm. na watoto wetu wakituomba mkate atuapi mm. e, mawe mm. wakituomba samaki atuapi nyoka mm. je tukimuomba baba wetu wa mbinguni mm. hawezi akatujalizia roho mtakatifu tena mm. na zaidi mm. kwa hivyo roho mtakatifu huyu mm. anatoka kwa Mungu mwenyewe mm. nilete habari hii wanafunzi walikuwa katika hali ya kusubiri mm. walienda katika chumba cha juu mm. wakadumu katika sala na kuomba mm. wakampata wakampokea roho mtakatifu mm. kwa hivyo sisi kama kanisa itatubidi tudumu katika maombi mm. siku zote ili roho mtakatifu wa Mungu atujalizie asante mwalimu mm -hmm. eh, james yeah. tunakuta katika hali hii ya roho mtakatifu mm -hmm. babu ukisoma katika yohana 14 15 inasema mm -hmm. mkinipenda mhm mm Mtazishika. Mtazishika amri zangu. Mm. Nami nitaomba baba. Mali mnafikiri unajua mali naelekea. <laughs> Alafu niingizie na Mathayo 25 kuanzia 15 ambayo kulikuwa na jamaa watatu mm -hmm. kila mtu akapewa talanta. Mhm. Mm Asante mwalimu. Mm. Yesu anaambia wanafunzi wake kwamba mkinipenda mm -hmm. mtazishika amri zangu. Ndio. Mm -hmm. Nami nitabomba baba awape yule msaidizi. Mm -hmm ambaye ulimwengo humjui mm. wala humtambui mm -hmm. nyinyi mnamtambua maana yuko ndani yenu ndio ndio roho wa kweli mm -hmm. so bila ambapo mwalimu ameeleza atakaye wafunza yote atakaye wafunza mm -hmm. yote mm -hmm. roho wa Mungu mm -hmm. si roho ambayo ni wa kupokeza mm -hmm. kama pokeeni okay. roho wa Mungu <laughs> ni Mungu anayepeana <laughs> kwa wale wanaoomba mm -hmm. naomba jambo hili leweke vizuri sana mm -hmm. ulimwengu sasa hii imejana roho Mm -hmm. mingi roho fulani fulani roho wa Mungu ni moja mm -hmm. roho wa Mungu ni moja mm -hmm. na ni roho mtakatifu mm -hmm. roho wa kweli mm -hmm. ambaye hapokezwi mm -hmm. ni baba Mungu anayepeana mm -hmm. shetani pia yeah. kuna roho wa chafu Mhm. Mm roho tatu wa chafu mfano wa viura hatuingii katika unabii siku ya leo. Mm -hmm. Kwa wengi wamepokezwa sahihi. Mm -hmm. So nani huyu roho ambaye ataweza kutusaidia mm -hmm. kufanya kazi ambao ya kumaliza kazi tunapongoja Yesu kuja mara ya pili. Mhm. Mm mtu mmoja hapo hapo mwalimu kwa katika ile roho. Nisamee. Tunakuta kwamba wale wanawali tuliposema kuna wale mwalimu alisema kuna wale ambao 
wanataa kumaanisha wako na neno mm-hmm. lakini hawana roho okay. sasa na mi, nafikiri pia kuna watu wengi ambao wanajua kuhubiri mm-hmm. lakini hawahubiri na roho mtakatifu amina sasa baadaye mm-hmm. kama tunavyoona mfano huu wa wanawali mm-hmm. taa yao itakuja kuzima mm-hmm. kwa sababu hata kama unajua neno la Mungu mm-hmm. pasipo roho unahubiri vitu zako mm-hmm. sasa mwishowe roho itazimwa mm-hmm. uta, iyo, ro, ro unajua kisha kisha eh, mambo haya kisha kuisha mambo yako yameisha mm-hmm atakuwa yamekwisha. Sasa mm-hmm. tunakuta kwamba mwalimu kama ulivyosema katika katika matayo 25 kuanzia 15. Mm-hmm. Tunakuta kuna jamaa watatu ambao bwana wao alikuwa anaenda safari. Yeah. Alafu akawapa akawapa talanta. Nafikiri mm-hmm. kwa haraka tu mwalimu tunabaki dakika kumi tu. Asante mwalimu. Mm-hmm. Bwana huyu alipokuwa anaondoka mm-hmm. akaita wa, watu ni wa, wa, watenda kazi wake. Mm-hmm. Na akawapa talanta. Mm-hmm. Moja akapewa talanta tano mm-hmm. moja akapewa talanta mbili na mmoja akapewa talanta moja. Ndio. Mm-hmm. Yeye yeah, akaenda zake. Mm-hmm. Na aliporudi, alipoenda yule aliyepewa talanta tano, mm-hmm. akafanya kazi, mm-hmm. akapata zingine tano. Mm-hmm. Zikawa kumi. Mm-hmm. Aliyepewa mbili, akafanya kazi, mm-hmm. akaleta zingine mbili. Mm-hmm. Zikawa ngapi? Mm-hmm. Nne. Mm-hmm. Aliyepewa moja akasema huyu ni mtu ambaye anavuna mahali ambapo hakupanda. <laughs> na hii moja pia ni ya huyo mwenye Na hii ni moja yeye nikasema round hii nitamfundisha adabu, nitamfundisha mm. fuzu. Mm. Akaenda kaficha yake chini ya Akaweka kwa Mpesa. Akaweka kwa Mpesa. Ikaza akatumia kazi yake. Mm. Bwana aliporudi akawaita wote. Mm. Aliyepewa tanda tano akaleta tano. Mm. Aliyepewa mbili huyo atano akaleta kumi. Akaleta kumi. Mm. Tano plus tano. Mm. Aliyepewa mbili akaleta akaleta mm. nne. Mm. Aliyepewa moja akasema vile ambavyo alivyosema mm. wewe mm. unavuna mahali mm. hapo. Umezoea kula kwa jasho ya watu. Umezoea kula kwa jasho ya watu. Kula kwa jasho za watu. Mm. So mfalme aligadabika. Mm. Alikasirika. Mm. Akasema huyu mfungeni mkono na miguu mm. na mtupe katika giza kuu <coughs> kwenye kusaga meno mm. na kulea lakini yule aliyepa aliyeleta tano zingine aliyepewa mm. mbili tena mm. wakaambia wengine kwenye furaha mm. ya milea ndivyo ilivyo nasi pia mm-hmm. tumeachwa na kazi mm. bwana yesu alienda akasema naenda kuendelea makao mm. ndio tumakafanya mataifa yote kwa wanafunzi wangu mkubadilize mm. kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu mm. kazi ambayo tunapaswa kufanya wapendwa kila mmoja tumepewa talanta mm. wengine kama vile tunavyosoma katika wa korinto wa kwanza 12 mm. wengine kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mm. wamepewa talanta nyingi wengine mm. eh kulingana na uwezo wako mm-hmm. lakini kila talanta hiyo ambayo umepewa Mungu anakusudia mwisho hata kama ni kidogo mm-hmm. hata kama ni kidogo mm-hmm. usiifiche usiifiche mm-hmm. unajua mm-hmm. tulikuwa tunasema kwamba kuna watu ambao na talanta ya kuhubiri mm-hmm. lakini hawajajua kuishi na wagonjwa mm-hmm. sasa uki ukiendelea kuhubiri mm-hmm. Mungu ataleta kwa kwa wagonjwa na hautawapiga mdomo tu lazima mm-hmm. utawasaidia katika njia nyingine na ndio kazi ya roho mm-hmm. roho akisha kwa ndani yako mm-hmm. atakusaidia hata kama hukujua kushughulikia wagonjwa mm-hmm. lakini kazi roho atakusaidia ila kwamba uweze kuhudumia wagonjwa mm-hmm. na na ukumbuke ya kwamba mm-hmm. uh, na kidogo tu mm-hmm. kwa wanawali mm-hmm. kumbuke kwamba Bwana Rusi alikuja usiku wa manane. Wa manane. Mm. Usiku wa manane. Unajua mm. ulimwengu saa hii mtumishi umekaa katika usi, 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 mm. katika giza. Mm. Na Bwana Rusi anakuja usiku wa nini? Wa manane. Wana wa Israeli walitolewa Misri usiku wa manane. Mm. Jesus anapotoa mifano ya wanawali, Bwana Rusi anakuja usiku wa manane. Mm. Ambapo kuna giza sasa. Giza yani dhambi sasa ime dhambi imekita ime kabisa. kabisa. Na hakuna mtu anajali. Hakuna mm. mtu anajali. Mm. Upendo umekwisha. Mm-hmm. Hapo ndio Yesu atakuja. Hapo ndio Yesu atakuja. Mm-hmm. Na wale watu ambao wako na taa mm-hmm. au wako na mafuta ya akiba. Mm-hmm. Asante wale. Asante. Na tunaona kwamba ukiangaza mstari wa 31 ukishuka mm-hmm. unakuta kwamba Yesu pia anaongea juu ya anasema nilikuwa mgonjwa ukaja kuniona, mm-hmm. nilikuwa nini ukaja kunitembelea ukanifariji. Mm-hmm. Sasa tunakuta kwamba hii ndio kazi ambayo tulitumwa kwamba tuende kutuwafariji watu, mm-hmm. tuende tuwatembelee wale wagonjwa. Mm-hmm. Kazi hii yote sisi tulitumwa. Mm-hmm. Ndio sababu Yesu akasema unajua wengine wakamuuliza mm-hmm. ulikuwa mgonjwa lini wewe? Mm-hmm. Ulikuwa kifungoni lini? Na akasema mlipo watendea wengine, mlitendea mimi. Ndiyo sababu mimi ufikiria kwamba saa zingine tukimaliza E, ibada yetu ya asubuhi mm-hmm. ikifika masaa nane na watu wamekaa pale nje kwa magari mm-hmm. wanakula gumzo pale wanaongea tu mm-hmm. ninaona tunaharibu masaa ya Mungu kwa mm-hmm. sababu ingefaa hata twende tuwatembelee watu mm-hmm. na mtazamaji kama wewe kazi yako ukisha sikiza maubiri mm-hmm. unaenda tu kukaa kanisani na kuongea juu ya mambo ya kidunia mm-hmm. kuongea juu ya siasa na mambo mengine ambayo hayatasaidia katika ufalme wa Nyasaye mm-hmm. ingebidi leo uamke kwa sababu 
haya masaa unayomaliza mm. utakuja ulizwa e gharama yake mm -hmm. nimebidi kwamba uweze kuchangamka na somo hili uweze kuchangamka na neno la Mwenyezi Mungu mm -hmm. ukaenda kufanya kazi yake unapoenda katika kanisa na pia si lazima eti unajua E, si lazima ati ulumbi ukiwa nao unajua kuna watu wana ile inaitwa eloquence mm -hmm. ulumbi mm -hmm. akisema kwamba kwa sababu ya na ulumbi anaona kwamba anajua biblia mm -mm. <laughs> <laughs> hiyo kwa Mwenyezi Mungu inahitajika mtu ambaye amemkubali Mwenyezi Mungu na akapewa uwezo wa Roho Mtakatifu mm -hmm. akanena kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mm -hmm. ndio sababu wale wa jamaa wa Farisayo walikuwa wanajua kuhubiri kwa sababu walijua maandiko mm -hmm. lakini Yesu alimariko moja kuanzia shina moja alipoenda katika sinagogi akanena wakasema a a Huyu ananena kama mtu aliye na uwezo. Kuna tofauti ya Roho Mtakatifu Amina. na kunena tu. Mm -hmm. Najua talanta za kunena tu ni tofauti. Mm -hmm. Mwalimu Junior. Naam. Tukiangalia katika uwisho na matengenezo. Mm -hmm. Kwamba sisi katika maisha yetu ukisoma Petro wa pili tatu mstari wa tisa. Mm -hmm. Petro wa pili tatu tisa. Mm -hmm. Wakati wa pili wa Petro 3:9 inasema, mm -hmm. "Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake mm -hmm. kama wengine wanavyo 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 dhani kukawia Dhani. Uh -huh. bali huvumilia, huvumilia kwenu uh -huh. maana hapendi yeyote apote uh -huh. bali wote wafikilie toba sasa tunakuta kwamba Mungu anataka kila mtu afikie toba uh -huh. na unajua katika hali ya kufikia toba ukisoma wa Korintho wa pili tano mstari wa 17 uh -huh. inasema unakuwa kiumbe kipya uh -huh. tazama ya zamani yamepita uh -huh. tazama yamekuwa mapya kumbe Mungu anatazamia kila mtu uh -huh. afikie kimo hicho cha kuwa kiumbe kipya uh -huh. sasa mwalimu na no. uisho na matengenezo katika mazingira haya ya kungojea kurudi kwa Yesu mara ya pili mm -hmm. na inasemekana kwamba asiporudi haraka hata watakatifu wata watapotea eh, endelee mwalimu mm -hmm. uh, labda nitumie tu ule mfano ambao tulikuwa tumeanza nao wanawali mm -hmm. <coughs> wote walikuwa na taa na zilikuwa zimewaka ndio mm -hmm. inamaanisha kila mtu wakati mmoja mm -hmm. alikuwa katika njia sawa uh -huh. lakini uh -huh. kwa sababu bwana rusi alichelewa mm -hmm. tazi kazima na unajua Unajua Petro wa pili tatu mwalimu mm. inasema ni wanadamu wanafi, ni hali ya wanadamu kufikiria yeah, chala yeah. ama kuchelewa kwa wanadamu kwa, yeah. kwa mtazamo kwa mtazamo wa mwanadamu <laughs> ilikuwa ni kama amechelewa yeah. yeah. lakini ye kwa muda wake alikuwa tu sawa manake huo ndio ulikuwa wakati wake huo ndio hapo ndo wakati ulitimia mm -hmm. kwa hivyo taa zote hizi zilizima mm -hmm. lakini mbiu ya mgambo ilipopigwa mm -hmm. basi wale werevu Mm -hmm. wakaongeza taa zao mafuta mm -hmm. na wakawasha. Mm -hmm. Kumaanisha ya kwamba ingawaje kanisa lilikuwa naenda ni kama mm -hmm. limelala kidogo. Mm -hmm. Lakini wale wenye uwepo wa Roho Mtakatifu, mm -hmm. yani wale ambao wamemwagiwa mvua ya masika tayari, mm -hmm. wataamka mm -hmm. na watakuwa na nguvu mm -hmm. ya kufanya kazi tena mm -hmm. na kumkaribisha Kristo atakapoku mm -hmm. atakapokuja. Kwa hivyo ni muhimu kanisa na sisi mm. tuweze kujiweka katika hali ambayo tuko kwa umoja fulani mm. na Roho Mtakatifu. Mm. Unajua katika Yohana 14 15 Kristo anashuhudia akisema mkinipenda mm. mtazishika amri zangu. Mm. Nami nitapeleka mahitaji yangu yenu kwa baba yangu aliye mbinguni mm. naye atawapa msaidizi. Mm. Kwa hivyo msaidizi huyu anakuja kwa sababu tunampenda Kristo, mm. anakuja kwa sababu tunashika amri za Kristo. Mm. Na unajua huwezi sema na tunafanya ume... mapenzi ya baba. Na huwezi mm -hmm. shika amri za Kristo na ukose kufanya mapenzi ya baba. Mm -hmm. Mm -hmm. Na uwezi sema ati ni mfuasi wa Kristo sasa umeokolewa kwa neema mm. kwa hivyo matendo umeondoka. Uwezi mm -hmm. sepautisha, uwezi mm. tofautisha vipengele hivi mm -hmm. viwili. Mm -hmm. Kwa hivyo kumpenda Kristo mm -hmm. na kutenda matakwa yake mm -hmm. kunadhihirika katika kushika amri zake. Kwa hivyo kuishwa na kuwa na mat... katika Zaburi Daudi mm -hmm. anakiri eti 40 mstari wa 8. Naam. Mm -hmm. Anasema ya kwamba sheria za Mungu mm. Ku, kufuata sheria za Mungu kufanya mapenzi mm. yako e baba naam kuna kuna <laughs> pesa ni furaha kwa moyo wangu e. kisha ukiangalia anasema naam sheria yako iko moyoni mwangu e. mm. aya ukiangalia matendo ya mitume mm -hmm. wakati petro anahubiri mm. anahubiri toba ndio mm. yohana mtakatifu mm. anahubiri toba mm. yesu mwenyewe petro apili, petro ni wa uh, matendo ya mitume mbili matume... kuanzia 34 mm. mm. yohana ni yohana yohana tatu naam Matayo tatu sama. Matayo tatu. Mm -hmm. Kisha ukiangalia kitabu cha Yeremia, mm -hmm. kitabu chote, chote. ujumbe Mwesu. ni toba tu. Mm -hmm. Toba. Aya nadhani anapokwenda kwa mfalme Daudi, mm -hmm. toba. Tubu eh. Tubu. Mm -hmm. Kwa hivyo dhana kuu ambayo 
tunafaa kujihusisha nayo mm. ni kutubu ni kuelekeza watu katika kutubu na mm. mm. asante sana na unakuta kwamba mtazamaji watu wote waliokutana na Kristo wali waliona uchafu wao. Mm-hmm. Isaya alipokutana na Yesu akasema mimi ni mtu wa midomo michafu. Mm-hmm. Kila mtu aliyeona Kristo mm-hmm. alibadilika katika roho yake na akaona uchafu wake. Mm-hmm. Sasa hivyo basi tukiwaleta watu wakutane na Kristo mm-hmm. wataona dhambi zao na watatubu. Mm-hmm. Na wakisha tubu watafanya viumbe vipya. Mm-hmm. Tunaenda mapumziko mtazamaji usiende mbali. Mm-hmm. Mungu akubariki. Mm-hmm. Karibu tena mtazamaji wa kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Tulipokuwa tunaenda mapumziko kuna mambo mengi mazuri walimu walikuwa wameelezea na tulikuwa tumemaliza katika kipengee kile cha sisi kungoja ama tulikuwa haswa cha uhuisho na matengenezo. Na mtazamaji imeeleweka wazi kwamba e, watu wanastahili kuhuishwa sasa na kufanya matengenezo na si wao tu hata sisi ambao tunajiita wa Kristo. Mm-hmm. Sababu ukisoma Yeremia saba tatu inasema tengeneza mienendo yako. Mm-hmm. Hivi sisi tunastahili kubadilika na tuanze kutengeneza mienendo yetu. Mm-hmm. Kwa sababu siku hizi unaangalia Mkristo na mtu wa mataifa hauoni tofauti. Mm-hmm. Vile anavyokula huyu anavyokula vile ule mwingine, vile anavyofanya mambo anafanya, vile anavyoongea na mambo machafu machafu. Mm-hmm. Hata wa Kristo wanasema wanafanya na wanasema ah, bora imani na mwishoe tunaangalia ukiangazia maisha ya mtu ule unakuta e, imani ile haijamsaidia <laughs> mwalimu e, Yakobo ndio mm-hmm. yeah. kuita katika Kiswahili mm-hmm. Kiswahili si mdomo yenu mm-hmm. lakini mwalimu Yakobo <laughs> hebu e, tufungie pale alafu katika uhuisho na matengenezo mm-hmm. alafu ingie haswa katika misheni yetu ya kanisa Asante mtazamaji mm. na kila mmoja wetu kama kuna hitaji kuu mm. la kanisa na ulimwengu uzima kwa jumla mm. ni kuhuishwa na kutengenezwa mm. tunapongoja Yesu kunya mara ya pili. Mm. Hili ndio hitaji kuu. Mara nyingi tumehubiri njiri lakini mm. tunajiona kana kama sisi ni watakatifu tunaohubiri ndio wenye dhambi. Mm. Amesema tubuni nyinyi tubuni. Mm. Toba inapaswa kila mmoja wetu. Ndio. Ni, ni wacha nitumie mfano wa Luke 15, Luka 15. Mm. Mm. Yesu akatumia mifano mitatu. Mm. Akatumia mfano wa kwanza kondoo aliyepotea. Ndio. Mm. Mfano wa pili silingi iliyopotea. Haikuwa shilingi, kipande cha fedha. Kipande cha fedha. Hapo zingine atoa shilingi. Kipande cha fedha kilichopotea ndani mm. ya mm. nyumba. Mm. Na mfano wa tatu ni mwana mpotevu. Ndio. Mm. Unapohusisha mifano hii yote Mm. ni ulimwengu kwa jumla mm. walio makanisani mm. wa Kristo wa wa Kristo wale tumejumuishwa mm. na kama ndio mali yesa kusema kwamba ni furaha mbinguni mm. mwenye dhambi mmoja anapotubu dhambi zake mm. na kumrudia bwana mbingu ina furaha kuna furaha mm. kuna shangwe juu mbinguni mm. so itaji kuu hivi sasa ni kwamba tuweze kutubu dhambi zetu mm. Yesu akaanza na ujumbe tubuni dhambi zenu fale mbingu umekaribia mm. Johana akafuata hivyo hivyo mm. na ndio ujumbe wa mwisho hivi sasa mm. ujumbe kuleza kazi ni tutubu dhambi mwana mm. na kuja. Mm. Nikasoma kibandiko fulani katika matatu. Mm. Na matatu mengi imeweka. Kama 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 injili unayohubiri na madhara sio. Kama injili unayohubiri si injili ya toba mm. basi injili yako mm. imekosa mm. maana. Sijui kama nyinyi pia mmesoma. Nisha nimesoma. Nanyi nami pia nasema hivi kweli. Mm. Kama injili ninayohubiri na wewe unao injili unayohubiri si ya toba. Mm. Na hii toba ianze na wewe. Mm. Unapotoa wito mm. wewe ndiye mwenye dhambi mkuu kama Paulo. Mm. Anza wewe kwanza mm. Roma takatifu akuzungumzie mm. akuconvict tubu mm-hmm. ndipo injili hiyo itaweza kum... hata si tunaoongea katika runinga hata hapa yeah. sisi mm-hmm. hata kabla tu tuanze tulitubu dhambi zetu mm-hmm. mungu ni msamaha ni majana sema kwamba tukitubu na kuziunga dhambi zetu mm-hmm. yeye ni mwaminifu yeah, na, na mwenye haki mm-hmm. hata atusame dhambi zetu na kutusafisha mm-hmm. na udhalimu wote, wote. Yohana wa kwanza mbili moja. E, 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 na Yohana wa kwanza moja nane tisa. Mm-hmm. na ndio kwa njia hiyo tutavikwa haki yake mm-hmm. ambapo kwa njia hiyo tutamuona Mungu. Amen. Asante. Bali mjamaliza kazi. Sijamaliza asante. huduma <laughs> <laughs> e, kuu ya kanisa tunapongojea. Mm-hmm. Kazi kuu ya kanisa tunapongojea. Mm-hmm. Nilikuwa naomba tu Junior tusome mafungu haya kidogo. Mm-hmm. Jakobo mbili. 
na hapo ndipo kuna utataishi tu hapo ngakusi imani na matendo imani na matendo yakobo mbili anza 14 Mm. Biblia inasema mm. ndugu zangu mm. yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani mm. lakini hana matendo mm. je imani yaweza kumuokoa mm. ikiwa ndugu mwanaume au ndugu mwanamke yu uchi mm. na kupungukiwa na riziki mm. na mtu wa kwenu akawaambia mm. endeni zenu kwa amani mm. mkaote moto na kushiba mm. lakini asiwape mahitaji ya mwili mm. yafaa nini mm. vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo yeah. imekufa nafsini mwake mm-hmm. lakini mtu atasema mm-hmm. wewe unayo imani mm-hmm. nami ninayo matendo mm-hmm. nionyeshe imani yako pasipo matendo mm-hmm. nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu mm-hmm. wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja mm-hmm. watenda wema Mashetani nao waamini <laughs> na kutetemeka <laughs> lakini wataka kujua mm. wewe mwanadamu usiye kitu mm. kwamba imani pasipo matendo haizai mm. je baba yetu Ibrahimu wako hesabiwa haki kwa kuwa ana haki kwa matendo mm. hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu mm. waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake mm. na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale mm. maandiko yale ya katimizo yalionena mm. Ibrahimu alimwamini Mungu okay. ikahesabiwa kwake kuwa ni haki okay. naye aliitwa rafiki wa Mungu mm. asante mm. endelea mwalimu asante mwalimu mm. eh, kazi ya kanisa ama huduma ya kanisa haswa haswa mm. saa, mm. sasa mm. ni kutenda mm-hmm. na maanisha nini mm. ni nini ambacho inafaa kutangulia kwanza mm. ni imani mm-hmm. atuokolewi kwa matendo yetu mm-hmm. tunaokolewa kwa imani mm-hmm. kwa kumwamini Yesu Kristo kama mwokozi na bwana maisha yetu Amina. baada ya kumwamini Yesu Kristo imani hii ndio mm. maana Paulo akimwandikia anasema kwamba neema ya Mungu imefunuliwa mm. kwa wanadamu wote mm. nao neema hiyo inatufundisha mm-hmm. kukataa dhambi mm. so neema hii im, baada ya kuamini mm. imani hii inazaa matunda mm-hmm. na hii matunda ambayo inazaa ndio matendo mm-hmm. Johanna akasema hivi Johanna 10 na ndio baada ya ujumbe wa malaika tatu mm-hmm. anapomaliza anapoelekea fungu la 12 mm-hmm. na hapa ndipo penye subira, subira ya watakatifu hao wazilikao amri za Mungu na, na kuwa na, na imani mm. na kuwa na imani ya nani ya yes, Yesu. Yes, yes, yes. mm. Kwa hivyo lazima tuwe na imani ya Yesu mm-hmm. ndio maana tumejifunza kwa yote. Imani ya Yesu ilikuwa nini? Mm. Matendo Yesu aliyotenda kiwa duniani. Mm-hmm. So imani yetu kwa Yesu lazima ifuatishwe na matendo. Mm-hmm. Na matendo haya ni kama vile Yesu alivyotenda. Mm-hmm. Tunafuata nyayo za Yesu mm-hmm. vile alivyokanyaga, vile alivyotendea, alivyotendea mayatima, mm-hmm. wa, wagonjwa wajane mm-hmm. wenye njaa mm-hmm. kila mmoja. Ndio tuna, tunapangalia hapo katika Yakobo alivyosoma mwalimu Junior. Mm-hmm. Inaonyesha kwamba kumbe njia ya mtu unajua imani ni kitu iko ndani. Mm-hmm. Unajua nikiangalia mwalimu Kanari sizi ana <coughs> imani yake. <coughs> Lakini nikitaka kujua imani ya mwalimu Kanari <coughs> naangalia matendo Mate, yake. Ndio ninajua oh yeye ni mwenye imani hii. Mm-hmm. Unajua kuna watu siku hizi ukiangalia kuna wengine wana wanavaa nguo zi nzuri kabisa zinafika <laughs> huko chini napendezwa sana na hawa watu mm, hata kukusalimia mm. ni ngumu wa kusalimia kwa sababu mm. ni watakatifu no, wako na passport tayari ni watakatifu ni watu ambao mm. mbinguni wanaona hivi mm. hasa ni watu ambao wanaenda mbinguni kwa haraka sana <laughs> mm-hmm. lakini mm-hmm. Yesu anasema imani yako itaonekana kwa matendo mm-hmm ina maana kwamba katika matendo yako imani itasukuma matendo ionyeshe uzuri wa uwepo wa Kristo ndani ya roho yako mm-hmm. mambo utakayoyaongea mm-hmm. yatakuwa si ya kukwaza watu bali ni ya kuweza kuwajenga watu mm-hmm. vile unavyovaa mm-hmm. unavaa kiheshima kwa sababu umembeba Kristo katika roho yake hii ni hekalu ya nini mm-hmm. ya roho mtakatifu mm-hmm. sasa hauwezi hauwezi tembea tu na kuvaa na ku, ku, kutoa makamasi hivi na chora laini hivi <laughs> na kukula mahindi kwa barabara nyam, nyam, <laughs> sisemi hiyo watu kwetu lakini inamaanisha kuna kuna vile utakavyoishi maisha ambayo sasa itamfurahisha hata mm. mtu mwingine mm-hmm. avutwe na nini na uzuri anapoona mm-hmm. kumbe chanzo chake ni nini ni imani iliyo ndani mwalimu mm-hmm. junior Nam. nataka utuingizie katika ufunuo wa Yohana 14 kuanzia sita mm-hmm. inasema kisha nikamuona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mm-hmm. nafikiri huo ujumbe tunauelewa mm-hmm. <laughs> unaweza usoma pia 
Uh, Ufunua Yohana 14. Najua utasoma aya zote kwa sababu watu na mda. 14 sita. Na saba. Mm. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka kati kati ya mbingu mm. mwenye injili ya milele mm-hmm. awahubiri hao wakao juu ya nchi mm-hmm. na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Ndio. Akasema kwa sauti kuu mm. mcheni Mungu na kumtukuza mm-hmm. kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Alafu msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Sasa ujumbe wa malaika Hawa tatu. Na. Mm-hmm. Kanisa la Mungu sisi tukiwemo. Mm-hmm. Ni kanisa ambalo linafaa kuwa kanisa chapakazi. Mm-hmm. Manake Yesu anapomfunza yule mm-hmm. mwanamke msamaria katika Yohana 4. Ndio. Wakati wanafunzi wamekuja, anawaambia tazameni, mm-hmm. mashamba ni meupe. Mm-hmm. Yaani yako tayari. Mm-hmm. Lakini sasa wavunaji ni mm-hmm. wachache. Kwa hivyo inafaa tuwe watu ule upendo ambao tuko nao kwa Kristo mm-hmm. unafaa kutubidisha na ki Roho Mtakatifu ambaye tumempokea mm-hmm. anaposhuka juu ya maisha yetu tutumie vipaji ambavyo tuko navyo mm-hmm. kwenda kuhubiri injili kwa watu mm-hmm. kwa mujibu wa ujumbe wa malaika watatu mm-hmm. unajua kuna injili ya kweli na kuna injili bandia mm-hmm. kwa hivyo tujiepushe na huu mtego wa kufanya biashara mm-hmm. na kazi ya Mungu mm-hmm. tusiikwe isiwe kitu cha kipato bali tu ujumbe wetu ambao tunapelekea watu mm-hmm. na matendo yetu ambayo tunadhi, tunaonyesha mbele ya watu mm-hmm. na vitendo ambavyo tuna ya, yale mahitaji ya watu ambayo tuna, tunawakirimia wakati mm-hmm. tunapohubiri mm-hmm. mambo haya yote tuyafunganishe pamoja mm-hmm. katika muktadha wa injili ya kweli mm-hmm. ya siku za mwisho ambayo inafundishwa katika mujibu wa ujumbe huu wa malaika wa malaika watatu. Mm. Katika ujumbe huu wa malaika watatu mwalimu Kanari. Mm. Tunakuta kwamba malaika huyu anakuja kwa haraka sana. Ingawa pia tutaongea juu yake katika nafikiri pale mwisho mm-hmm. tutaifunua tuta vizuri. Mm. Kini malaika huyu tunaona ana haraka sana kwa katikati ya mbingu. Mm-hmm. Kuna huu ujumbe inamaanisha ni wa haraka. Lakini mm-hmm. ukisoma mstari wa saba wa oh, ufunuo 14 mm-hmm. inasema kwamba saa ya hukumu yake mm-hmm. imekuja. Nafikiri ndio jambo muhimu pale ambalo linabeba uzito sana mm-hmm. kwamba saa ya hukumu yake imefika. Mm-hmm. Na sasa tunakuta kwamba kumbe kama saa ya hukumu yake imefika mm-hmm. kama tunavyosema katika Yohana 4 ya dola 35. Mm-hmm. Huyu mwanamke msamaria ameenda katika kile kisiwa cha Yakobo, mm-hmm. mchana akamkuta Yesu. Mm-hmm. Alafu Yesu akamwambia juu ya mambo yake. Alafu akaacha mtumbi wake pale akakimbia kwenye jiji. Mm-hmm. Akaenda akahubiria akasema ya mkini huyu ni Kristo mm-hmm. ambaye amekuja akaniambia mambo haya yote. Lakini ukianza dola 35, mm-hmm. Yesu anaanza kutumia mfano fulani wa kilimo. Mm-hmm. Endelea mwalimu. Ninashukuru. Mm-hmm. Asa Yesu hapa na, anazungumzia kuhusu mazao wakati mm. tunaposubiri mm. mwanamke amefanya kazi yake mm. Yesu anatoa mfano wa kilimo ndio nasema kuna mtu mmoja aliyepanda mm. na kuna mtu mwingine aliyevuna mm-hmm. haya masuala tumeyasema kule awali kama Paulo na Apollos walivyosema ndio hasa katika hali Kristo anasema aliyepanda mm. na alie e, nyinyizia maji mm. wote wanafanya kazi moja ambayo kusudi lake ni, kuwa, ni kufikia kupata um, harvest ambayo mm. inatosha. Mm. Kwa hivyo hapa Yesu anataka uweze kufahamu jambo moja mm. kwamba katika hali ya kulima kuna kusubiri. Mm. Eh, unapanda lakini haiwezi kamea leo hii. Mm. Kuna mimea ambayo inachukua muda wa miezi mitatu, mm. kuna mingine miezi sita, mm. kuna mimea mingine mwaka mmoja au miaka kumi na kuendelea. Mm. Kwa hivyo anataka kufundisha subira katika hali mm-hmm. ya ya kusubiri. Uwe, uwe ni mtu ambaye unasubiria ili kwamba huyu Roho Mtakatifu ndiye atakayewaongoza watu wote jinsi watakavyofanya kazi mm-hmm. katika hali ya ukulima. Mungu ndiye anayenyunyizia, Mungu ndiye anayeotesha mimea hii mm-hmm. na, na inazidi kuwa. Kwa hivyo jukumu letu baada ya kufanya upanzi mm-hmm. tunakuwa na subira ili Mungu afanye kazi yake kwa wakati unaofaa. Mm-hmm. Hapa mwanamke huyu watu walikuja wakasikiliza injili mm. na walipoondoka wanatoa eh, confession kwamba sasa tunamwamini yeye mm. si kwa sababu ulituambia ni kwa sababu tumemsikia kwa masikio yetu mm. kwa hivyo katika hali yote hii ya upanzi mm. anavyotumia mfano huo katika hali ya kustawisha mimea mm. anayefanya kazini Mungu asante mwalimu James mm. 
Tunakuta kwamba <coughs> anavyosema vile mwalimu Kanari anavyosema. <coughs> kwamba Yesu anasema kwamba akiangalia anaona mazao. <coughs> ama anaona ngano iko tayari. <coughs> ni nyeupe haswa. <coughs> Lakini wavunaji ndio shida. <coughs> Na sijui kama leo pia tukiona E, kat, iyo tunaongea juu ya Yohana 4:35 mpaka 38. Mm-hmm. Sijui kama leo tukiangalia tunaona kama mazao yako tayari. Na pia mwalimu, katika Wakorintho wa kwanza tatu kuanzia mstari wa kwanza tu mpaka nane mm-hmm. Najua e, tumeandikiwa mstari wa tatu mpaka wa, lakini wa sita lakini kuanzia tu mstari wa kwanza. Mm-hmm. Paulo anasema kwamba kuna watu katika kanisa lile la Korintho ambao walikuwa wana, wananungunika. Kuna wengine wanajisifu kama vile tulivyosema wiki iliyopita kwamba kuna wengine wanasema mimi nilihubiriwa na Apollo. Mimi nilihubiriwa na Mgunda. Ah, wewe ni Mgunda? Ah, mimi nilihubiriwa na Junior. Junior. Wengine wanasema ati Junior. Mimi nilihubiriwa na Kanari. Mimi nilihubiriwa na tabnacha. Mm. Mimi nilihubiriwa na at tabnacha. Mm. Mimi nilihubiriwa na sitati wewe. Mm-hmm. Sasa tunakuta sijui kama kwa leo pia kuna hiyo shida. Mm. Shida iko mm. tena ni shida kubwa sana. Mm. Ndio imefanya kazi ya Mungu isiendelee vizuri. Mm. Maana hatuna ule umoja mm. katika kazi hii mm. ya kuvuna ama kazi kutenda kazi katika mm. shamba la Bwana. Ndio. Paulo anamwambia kwa mimi Paulo nilipanda. Mm. Apollo akaja akanyunyuzia maji. Mm. Lakini yule ambaye alileta mazao ni Mungu. Ndio. Kwa hivyo katika hii utendakazi wetu mm. utukufu yote inamrudisha ndiye nani Mungu. Mungu. Mm. Kumbuka Yesu anaposema katika Mathayo 9:36, mavuno ni mengi. Mm. Lakini mm. utendakazi ni wachache. Wachache. Alafu anaweza tena kusema kwamba basi umbeni bwana wa mavuno mm. apeleke watendaka mm. watendakazi. Mm. Nataka niwaambie watazamaji hivi, mtazamaji hivi mm-hmm. siku, ya, siku ya leo. Mm. Dunia hii hata Nairobi ama Kenya yetu kazi hakuna. Mm. Tunafuta kazi kazi hakuna. Mm. Vijana wana umekosa kazi hata tumekosa kazi. Mm. Lakini katika ufalme wa Mungu kazi iko in plenty mm. kwa wingi. Mm. Ka, ni kama mm. nani atakaye sema kama Isaya? Mm. Bwana nipo hapa nitume. Mm. Jambo la pili shida ambayo iko ni gani tena? Mm. Mimi nitaenda kuhubiri. Baada ya kuhubiri mm. nasema mimi ndio nimefanya watu wakabatizwa. Eh. Waimbaji wa maimba wanasema mm. hii sisi ndio tuliimba watu wakafanya nini? Wakawa Waka Waka. Waka. Na kumekuwa na mgawanyiko hii waimbaji, waubiri, hata walei na hata mm. wachungaji mm. zina sisi si, 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 kwa baya. Mm. Mm. Maana tunajitakia sifa sisi wenyewe. Mm. Mungu angetusaidia. Mm. Nakumbuka kwamba kazi hii ni ya mwenyewe. Mm. Tuna daroliana katika shamba, mm-hmm. tunabagwana katika shambani, mm-hmm. tunachukiana katika shamba ambalo mm-hmm. si letu, mm-hmm. kazi si yetu, kama tungeja kwamba kazi ina wenyewe. Mm-hmm. Na mwisho wa kazi mm-hmm. kuna taji. Mm-hmm. Kuna zawadi. Mm-hmm. Yesu anasema tazama naje upesi mm-hmm. na ujira wangu mkononi ana nyota za kuweka kwa mtaji kila mtu kama alivyofanya nini kazi ya kwamba je mimi nafanya kazi gani mm-hmm. wewe unafanya kazi gani mm-hmm. na je hii kazi inaleta tukufu kwa Mungu mm-hmm. ama ni sifa kwetu sisi mm-hmm. tazamaji nafikiri jambo hilo ni kubwa sana mm-hmm. mwalimu juni ataendelea nalo mm-hmm. na napenda kusema hivi mm-hmm. kuna wengi wachungaji na wahubiri wenzetu ambao tumezoelea kwenda kule nje na kubiri neno mm-hmm ambao wamechukua sekta fulani fulani ambazo wanaona ni zao. Mm-hmm. Kuna watu ambao wakiona mwingine anaenuka na Mwenyezi Mungu anamtumia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wake. Mm-hmm. Wanaanza kusema mambo fulani juu yake kumwaribia sifa ili asiwe anaitwa kuhubiri katika makanisa fulani ama mm-hmm. sehemu fulani fulani. Mm-hmm. Na ninakwambia leo wewe ambaye ni muhubiri, mm-hmm. kama wewe ni watabia hiyo, wewe ni mwenye dhambi hata leo. Mm-hmm. Sababu Mungu alisema yule asiyependa mwenzake Mm. ama aliye na shida na mwenzake ni mwenye dhambi mm. katika Yohana wa kwanza mbili kuanzia mstari wa tisa mm. na pia ningependa kusema hivi kuna watu ambao pia wakisikia kwamba fulani anakuja hata ni mchungaji anasikia juni anakuja kuhubiri kwa kanisa yake mm. mchungaji anaenda kwa hiyo kanisa anasema ni yeye sasa anahubiri siku hiyo mm-hmm. kwa sababu amesikia sifa za juni mm-hmm. ningependa kusema hivi Yesu hakuwa na roho aina hiyo mm. Na kama hauna roho ambayo si ya Kristo, basi una roho ya Kristo, una roho ya mwingine. Mm-hmm. Tafadhali tujihadhari na njia ya kuona wengine wakiwa duni na kujikweza sisi. Mm-hmm. Kwa sababu wale wanaojiinua watarudishwa chini mm-hmm. na siku yako itafika. Mwalimu Junior. Uh, <coughs> labda kufunganya tu pale, mm-hmm. kuna kisa kimoja Yesu anawapatia wanafunzi wake. Mm-hmm. Anaombea kwamba kulikuwa na jamaa mmoja alikuwa na kazi kwenye shamba lake. Ndio. Mm-hmm. Akaenda asubuhi 
kutafuta watu mm. na wakaagizana mm. malipo, malipo. Ki, kiwango cha malipo mm. basi asubuhi wakaja mm. wakati kazi inaendelea akaenda mida ya saa 4 mm. akapata wengine wakauliza watu vipi nyi mnafanya mm. nini hapa hatuna kazi tuendeni mm. wakaingia mm. akaenda tena mida ya saa saba saa nane. Mm. akapata wengine tena wameketi hata jioni akawaingiza jioni tena saa kumi na moja wakati karibu kazi inafungwa mm. akapata wengine wameketi tukamwambia tujafanya kazi tangia asubuhi mm. akawaingiza shambani mm-hmm. wakati wa malipo ulipofika ndio wote walihesabiwa kazi mm. ni kama wamefanya kazi sawa mm. kuanzia asubuhi mpaka jioni na wote wakalipwa dinari moja mm. sasa wale wa asubuhi walipojaribu kulalamika swali likawa hivi mm. tuli, tulielewana aje mm-hmm. <laughs> takulipa dinari moja zawadi ambayo tutapewa kubwa mm-hmm. na Mungu mm-hmm ni ufalme wa mbinguni na huwezi ridhi huu ufalme wote mtu mmoja mimi kama junior siwezi uridhi ufalme huo wote wa pluti ya ile 20 nina chumba changu katika Yohana 14 Kristo anasema nyumbani mwa baba yangu kuna makao na makao mengi kwa hivyo sehemu yangu ipo na ni moja tu ikiwa nitashinda vita vyangu ikiwa nitamaliza mbio zangu vizuri basi sehemu yangu ipo na siwezi chukua sehemu yangu na ya James ama mwalimu James aki akifanikiwa kufika mm. hawezi chukua sehemu kubwa aingilie yangu mm. kwa hivyo tupendane tu mm. na tu, tu, tufanye kazi pamoja mwalimu na amani na amani katika falme wa wa pili tano na amani alikuwa unajua kulikuwa na jamedari wa Syria kulikuwa na msichana mmoja katika nyumba yake sasa unajua katika na amani mwalimu nafikiri mumpe mtazamaji kisa hicho kwa ufupi tu alafu ndio tuweze kuelewa kwamba kumbe kazi ya Mungu ya kumuokoa mtu mmoja kunaweza usika watu wengi wa watu na amani anapatwa na ukoma kijakazi anamwambia kuna nabii kule Samaria anaenda kwa mfalme wake mm-hmm. mfalme anaandika anaandika, anaandika waraka, waraka. Mm-hmm. anampa kijakazi mm-hmm. kijakazi anakimbiza samaria mm-hmm. kwa kijakazi mwingine mm-hmm. anachukua na pelekea mm-hmm. mfalme mfalme anashikwa na stress mm-hmm. ana tuma habari kwa Elisha. Mm. Elisha anamtuma Gehazi. Hata kutuma kwa Elisha. Anamwambia mimi siwezi mponya mtu. Mm. Tazama huyu ana jeshi kubwa anataka kunimaliza sasa. Mm. Mimi ni Mungu. Unajua walikuwa wanajua ukoma mm. ukiupata ni hivyo. Mm. <laughs> Kwanza ni dhambi. Umeenda. Mm. <laughs> Ndiendelea mwalimu. Kwa hivyo mm. habari inakimbia inamfikia Elisha. Mm. Elisha hatoki. Mm. Anamtuma mm. Gehazi. Mm. Gehazi anaenda na mwambie mfalme muambie aje. Mm. Anapokuja anafika tena gehazi ndiye anatumwa mm. nenda muambie aende Jordan mara ngapi mm. mara saba mm. anapoenda Jordan kwanza anakataa mm. lakini vibaraka wake wanamshawishi mm. anaenda anaingia ya kwanza hamna tofauti ya pili hamna mm. tofauti anapokufa moyo mm. bado vibaraka ndio wanamshawishi tu yeah. tafadhali vumilia saba alisema saba alisema saba 3 4 tano sita saba kwa hivyo utapata kuna kuna yule mjakazi mm-hmm. kuna gehazi mm-hmm. kuna au vibaraka walitembea na yeye mjakazi hakumwambia direct eh, mwambia alimwambia mkewe kwanza eh. na <laughs> kwa hivyo unapata mm-hmm. kuna watu wengi sana mm-hmm. wametumika katika uponyaji wa mtu mm-hmm. mmoja mm-hmm. kwa hivyo nikirejelea tu ule mfano aliyotoa mwalimu mm-hmm. unajua unapopanda mbegu leo mm-hmm. utaenda safari ufanye shughuli zako mm-hmm. urudi mm-hmm kabla zao hata lijakuwa tayari. Mm-hmm. Kwa hivyo hii kazi kwa kizungu tunasema ni process. Ndio. Yeah. Utaanzisha, ataongeza mwingine, mm-hmm. ataongeza mwingine, lakini jumla ya yote mm-hmm. ni roho wa Mungu atazungumza mm-hmm. na mtu binafsi mm-hmm. na ni roho wa Mungu atamuonyesha dhambi yake mm-hmm. na ni roho wa Mungu atamskuma kwa toba. Amen. Sio sisi. Amen. Walimu e, Kanari. Naam. Katika ufunuo Yohana 14:8, Mwalimu Junior ningependa utusomee. Mm-hmm. 14:8. Ndio kitabu cha ufunuo wa Yohana inasema mm, ulisoma mpaka saba. Mm. soma nane sasa kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema mm. umeanguka umeanguka babeli Ndiyo. mji ule ulio mkubwa mm. maana ndio ule waonyesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya Mungu mm. tisa eh, alafu sasa ukisoma 18 mm. kuanzia mstari wa kwanza 18 mstari wa kwanza eh, baada ya hayo eh, nikaona tena naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mm-hmm. mwenye mamlaka kuu mm-hmm. na nchi ikaangazwa na utukufu wa, kwa utukufu wake akalia kwa sauti kuu akisema, akisema mm-hmm. umeanguka 
mm. umeanguka babeli yule mkuu mm. umekuwa maskani ya mashetani Ndia. na ngome ya kila roho mchafu mm. na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza Ndia. kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya usherati wake mm. na wafalme wa nchi wa mezini mm. naye na, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kibri za kibri za chake mwalimu tabnacha um, <laughs> Uh, nafikiri hata mnacha tu. <laughs> Mali yako Mungu ambariki wewe kijana. Amina. Sasa <laughs> nafikiri kijana atakuwa naye. Mwalimu eh, Kanari. Eh, tunakuta tunaongea juu ya Babeli ambayo tukiangalia chanzo chake ni mwanzo kumi yeah. Tukiangalia katika unajua wa jamaa walipoona Garika. Garika <laughs> wakasema alafu baada upinde kuonyesha kwamba Mungu hataoa watu kwa Garika. <laughs> Kuna wale wasiwaamini wengine wakasema ah <laughs> ja tujenge mnara wetu tufike mbinguni hata garika ikija mm-hmm. haitafikia fadhali tupate kwa Mungu <laughs> haitatupata huko huko mbinguni ndipo Mungu akaleta lugha tofauti mm-hmm. kiluya kikisi unajua unaweza eh, nafikiri ukifikiria tu meru mkisi mm-hmm. <laughs> Luya, mkuria mjaluo wote wanaongea lugha zao kila mtu anaongea sijui kutakuwa na uchangamano wa aina gani mm-hmm. sasa hiyo huko kuchangamana mm-hmm. hiyo confusion mm-hmm. ndio maana yake Babylon mm-hmm. sasa Babeli huu mji mm-hmm. ni basi inamaanisha nini mm-hmm. confusion ama machafuko mwalimu mm-hmm. tupe habari eh, tunataka watu watoke Babeli eh, na shukuru mm-hmm. eh, Babeli mm-hmm. aswa kwa ajili ya mutasari tu mm-hmm. maana yake ni kwamba ni machafuko ya kiroho mm. watu ambao wana miungu wengi mm-hmm. hawana Mungu wa Israeli ambaye mm-hmm. tumemsema hapa tangu zamani mm-hmm. kwa hivyo katika hali ya maisha ya Babeli watu ndio wanasoma neno la Mungu lakini tena kuna maneno mengine wanao yahusisha mm-hmm. anasema amefanya mambo ya ukahaba wa kiroho Ndiyo. Kwa hivyo hilo ndilo la msingi sana mm. ana mabwana wengi mm. wala si bwana mmoja ambaye ni mwokozi wa ulimwengu mm. katika babeli hii anasema kwamba uh, mji huu umeanguka tayari mm. ndio umewapa watu mali mengi mm. katika dunia hii shetani anawapa watu mali mm. wameingia katika iluminati na katika hali hii yote unaona mm. anawapa mali alimwaahidi Yesu atakapomsujudia mm. bila shaka atampa ulimwengu mzima na mali Ndiyo. yote mm. Asa, babeli katika hali ya kiroho hasa ni kanisa ambalo lina mabwana wengi mm. watu wasio mfamu Mungu wa kweli yani ni kanisa ambalo lina <coughs> linajiita kwa jina la Mwenyezi Mungu lakini matendo, lakini nafanya matendo ya shetani acha okay. tusifiche hapa endelea yeah. mwalimu asante kwa hivyo mm-hmm. katika kanisa hili tayari limeanguka mm-hmm. na mwisho wake ni hakika anasema Kristo atakaporejea mm-hmm. tutakapoingia moja huo ufunuo anasema babeli hii itafutiliwa mbali kwa hivyo mm-hmm. wakati huu tunaposema toba tunawaalikeni kila mmoja aweze kujioji mm-hmm. maana babeli hii ambayo inawadanganya watu wengi kwa jina la Mungu mm. lakini wanafanya kinyume mm. tunaomba roho wa Mungu aweze kunena pamoja nawe ili uchoke katika babeli hiyo mm-hmm. kama alivyotangaza Roho Mtakatifu kabla ya hukumu Mwalimu James mm. mwisho tu kwa sababu dakika tumbakisha mbili pekee Asante Mwalimu mwisho tu tunakiangalia tuna katika ufunuo Yohana moja kuanzia mstari wa, mo- wa kwanza mm. inasema kisha mbingu mpya na inchi mpya nitakayotengeneza mm. ukiendelea mbele ukifika hapo mstari wa inasema sasa makao ya Mungu yako pia na nani na wanadamu hebu tupe uo utamu wa kuingia katika Yerusalemu mpya mm. Asa, asati mwale mm. wacha niguze kidogo tu ku babel la fi eh kidacho mm. delea duniani sasa mm. ni dunia kuongozwa katika wasti dhidi ya Mungu ndio kwa sababu atasoniki wa pili mbili fungu la tatu mm-hmm. nasema apostasy mm-hmm. rebellion falling away mm-hmm. unaposoma good news bible inasema kwamba ni the final rebellion ni wasi wa mwisho mm-hmm. na babeli bila mababu mwalimu anasema mm-hmm. wasi wa kwanza ambao tunajua ya kwamba wasi wa kwanza ambao dunia inaelekezwa kwa saa hii mm-hmm. kukataa ibada ya Mungu ya sabato mm-hmm. na kufuata ibada ya shetani mm-hmm. ambayo ni ibada ya siku nyingine badala ya sabato siku ya kuabudu Mungu jua siku ya kuabudu Mungu jua inapoitwa siku ya jua hiyo hiyo ni moja Yesu akaacha ubatizo wa kweli wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Mm-hmm. Mabatizo mengi yakatokea. Mm-hmm. Wengine waruka moto, mm-hmm. pita chini ya bendera. Tolewa meno. Wengine wanajua kunywa gorogoro ya supu. Ile kusalimia. Yetu ya kwetu ndio. Wengine wanakojolewa saa hii. So na wengine wachapa viboko kwa vicho. Ni machafuko na kupokea roho wachafu ambao pia tunaona hivi sasa. Lakini mwisho mambo haya yote. Tutapumsubiri Yesu. Kuna hadi. Hadi tamu ni gani? 
Bana mahali pazuri mo. Asante sana. Na kwa mbali sana. Baba yetu angoja pale. Baba yetu atatungoja. Tutaingia. Na hapo ndipo kuna pahali ambapo hapata kuwa na majonzi tena. Shetani hata kuwa na fasi pale tena. Asante mwalimu. Hakuna kifu na mambo leo. Mwalimu. Mwana munga takuwa pamoja nasi. Mwalimu junior. Mawazo yako wa mwisho mzee. Yesu anatuambia kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu mm. na nuru inaweka juu ya kiango mm. ili ipate kuangaza si chini ya pishi mm. na tunaangaza kwa njia gani mm. labda nimalize tuna mafungu mawili ya raka raka mm. wakolosai 3:17 inasema mm. na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo mm. fanyeni yote katika jina la, la Bwana Yesu mm. mkishukuru Mungu Baba kwa yeye mm. kisha mwisho kabisa wa Ibrania 13 15 mm. na 16 inasema mm. basi kwa njia yake yeye mm. na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima yani tunda la midomo iliungamayo jina lake mm. lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu asante mwalimu Tazamaji nafikiri hata walimu wengine hawatapata muda wa kusema mawazo ya mwisho kwa sababu muda wetu umekwisha. Na nafikiri umegundua kwamba leo tu kipindi chetu kimekuwa kirefu kidogo kwa sababu kulikuwa na mambo mengi makuu makubwa ambayo tulitaka yaweze kueleweka. Na tunataka kukuambia kwamba mambo haya tunayanena ya ufunuo yanaonyesha wazi kwamba yule ambaye ni baye, ambaye ni mpinga Kristo ameenua kichwa chake. Mm -hmm. Na heri wewe upate kuyajua mambo haya. Unajua watu wengi hawasomi unabii. Wanasema mm -hmm. unabii tutafunza mbinguni. <coughs> Lakini ukisoma katika ufunuo wa Yohana 5 mm -hmm. e, unakuta kwamba kuna kitabu kile kidogo mm -hmm. ambacho kinasemekana mihuri yake ilifunguliwa. Mm -hmm. Na unasikia ukienda sita kuanzia 11:19, 19:10, 11:12 11:12 unasikia kwamba kitabu hicho ali, aliambiwa Yohana akile mm -hmm. alipokila kilikuwa kitamu kwenye mdomo mm -hmm. lakini kilipoingia katika tumbo kikawa ni kichungu mm -hmm. yani kumaanisha kwamba mambo haya yote watu walifikiria dunia inaisha mm -hmm. kumbe bado na ikifika mstari wa mwisho anasema kwamba mm -mm, amka tena ufanye nini utoe unabii mm -hmm. kumbe kazi bado ilikuwa iko na ndio hiyo kazi tunaifanya hivi mm -hmm. kuna watu wengi wamesema mawazo yangu wa mwisho tu na watu ambalo kanisa la la Kiuropa yani katika wa, kwa wazungu limeenda Marekani mwaka wa 2014 na nne, mwezi wa kwanza na wakasema the protest is over. Mm -hmm. Kwa sababu makanisa sasa yanaungana. Mm -hmm. Na huyu aliyeenda kusema protest is over ambaye ni ndugu yetu Palma ambaye alikufa kwa ajali ya ya baiskeli. Tunakuta kwamba aliwaambia wale wa Marekani the protest is over. Mm -hmm. Na tunakuta kwamba protest is not over. Mm -hmm. Kwa sababu watu bado wote hawajamjua Kristo. Mm -hmm. Sasa ukisikia habari kama hizo lazima ufikirie katika akili yako ujue hakika siku za mwisho zimekaribia. Mm -hmm. Tazamaji usipatikane kama mjinga. Mjinga ni yule asiyemjua Kristo. Mm -hmm. Kwamba wewe heri umuishie Kristo kwa sababu mambo haya utafunzwa. Na ukitaka kujua mambo haya zaidi tutafute eh tuta, mm -hmm. tutakufunza Biblia, tutakufungulia mambo haya ukituliza maswali tutatafutilia katika maandiko. Mm -hmm. Na mambo haya tutayajua ili hata wewe ukakubali mwito ulio wa kweli, hata mm -hmm. uwe missionary ukaenda ukahubiri injili. Amen. Walimu asante. Miezi mitatu tumeongea jambo hili Mungu awabariki mno. Nafikiri watu wamepata kuelewa jukumu la kanisa katika jamii. Asami. Na tumepata kujua kwamba kumbe hatufanyi kazi ya Mungu. Tazamaji kabla tuende zetu ningependa mwalimu wetu Junior utufungie kwa ombi. Tuombe. Mtakatifu ishie milele, sifa na utukufu zikurudie kwa kwa umetukirimia uhai na umetupa neema tukaweza kuelewa kusoma mambo yako. Tupe roho yako adumu ndani yetu ili ya kwamba yote ambayo tumesoma ya situache kama vile tulivyokuwa kabla tujayafungua bali tuwe wa Kristo ambao anaambatanisha maneno yetu na matendo katika jina Yesu Kristo tunaomba na kuamini amen asante walimu asante mtazamaji kwa kuwa nasi <coughs> tunakutakia usiku mwema e, tuingie sasa katika kipindi cha sifa Mungu akubariki amen, amen.